सर्दियाँ आ चुकी है और हमारी स्किन ने ये बताना शुरू कर दिया है हमारी स्किन हमारे लिप्स ड्राई होना शुरू हो चुके हैं लेकिन इससे पहले कि आपकी स्किन की कंडीशन और ज़्यादा वर्स हो और आपकी स्किन और भी ज़्यादा ड्राई रफ डल डार्क दिखने लगे मैं आपके साथ में शेयर करी कुछ सिंपल से ऐसे विंटर स्किन केयर टिप्स जिसको आप अपने फेस के लिए अपने बॉडी के लिए यूज़ कर सकते हो चाहे कितनी भी कड़ाके की ठंड पड़े आपकी स्किन ना ड्राई होगी ना डल दिखेगी ना डार्क होगी उल्टा आपकी स्किन शाइन करेगी ये सर्दियों में भी यस बस उसके पहले आपको करना एक छोटा सा काम आपको करना है इस वीडियो को लाइक अगर आपने अब तक नहीं किया तो प्लीज चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाए और एंड में ही से लेकिन वीडियो को शेयर जरूर करें कि सर्दियों में ये जो क्लेंजर होते हैं हमारी स्किन से नेचुरल ऑयल्स हमारे जैसे मैंने कहा निकाल देते हैं तो ऐसे में अपने फेस के लिए क्रीमी क्लेंजर यूज करें जेल बेस्ड क्लेंजर और जो फोम बेस्ड क्लेंजर होते हैं उसको अवॉइड करें अगर आपने ऑलरेडी क्लेंजर परचेस कर लिया तो एक सिंपल सा हैक मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ जिसको यूज करके आप अपने कोई भी क्लेंजर को विंटर सूटेबल बना सकते हो ठीक है आप क्या करें एक बॉटल में थोड़ा सा हनी भर के हनी शहद भर के अपने बाथरूम में रख दीजिए जब भी आप अपना फेस वॉश लेते हो वही फेस वॉश में थोड़ा सा हनी भी डाल दो उसको अच्छे से मिक्स करो और फिर इससे अपने स्किन को वॉश करो हनी नेचुरल क्लेंजर भी है गाइज और ऊपर से हाइड्रेटिंग है यह आपकी स्किन का नेचुरल ऑयल निकालेगा नहीं उल्टा आपकी स्किन में ऑयल को वो रिप्लेनिश करेगा आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगा और आपकी स्किन को क्लीन भी करेगा प्लस आपकी जो साइड इफेक्ट्स हो रहे थे आपके फेस वॉश से जो आपकी स्किन को ड्राई कर रहा था वो भी ये होने नहीं देगा सिंपल सा है कि जिसको आप ट्राई कर सकते हो विंटर्स के सीजन में हाइड्रेटिंग टोनर भी बहुत जरूरी है सर्दियों के सीजन में इसके लिए आपको क्या करना है सिर्फ आपका सिंपल सा रोज वाटर लेना जो आप नॉर्मली यूज करते ही हो ठीक है घर में भी बना सकते हो रेडीमेड वाला भी ले सकते हो और उसमें डाले थोड़ा सा एलोवेरा जेल ठीक है ये रेडीमेड एलोवेरा जेल मैं यूज़ कर रही हूँ अदरवाइज मेरा टोनर जो है वो ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा इसलिए रेडीमेड इसमें यूज़ करें और डालें सिर्फ एक चम्मच ग्लिसरीन की अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स करें एक बॉटल में स्टोर करके रखें और इसको आप रूम टेम्परेचर पर भी स्टोर करके रख सकते हो फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं है फ्रिज में रखोगे तो और अच्छी बात है क्योंकि ठंडा ठंडा टोनर लगाने और अच्छा लगता है लेकिन सर्दियों में इसकी ज़रूरत नहीं है बस इसको लेके आपको अच्छी तरीके से शेक कर लेना है कॉटन बॉल में लेना है फेस वॉश करने के बाद इन केस अगर आपका फेस वॉश भी बहुत ज्यादा ड्राइंग हो रहा है या सर्दियों में आपको वो अच्छा नहीं लग रहा है तो ये टोनर भी उसको बैलेंस कर देता है पीएच को भी बैलेंस कर देता है आपकी स्किन की ड्राइनेस को भी खत्म कर देता है स्किन में नेचुरल ग्लो पैदा करता है आप देख रहे हो हाइड्रेशन आपको मिल रहा है ग्लिसरीन से एलोवेरा से नरिशमेंट आपको मिल रहा है एलोवेरा से रोज वाटर से टोनिंग आपकी हो रही है रोज वाटर से और ये आपकी स्किन को शाइनिंग और ग्लोइंग भी बनाता है नरिशमेंट देकर आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाता है तो ये ग्लो टोनर है आपकी सर्दियों के सीजन के लिए जो हमारे स्किन चाहती है डलनेस आपकी स्किन पे ये आने नहीं देगा तो प्लीज हो सके तो फेस वॉश करने के बाद इसको लेके अपने स्किन में अच्छी तरीके से अप्लाई करने की आदत बनाए ड्राइनेस डलनेस डार्कनेस आपकी स्किन से खत्म कर देगा ये सिंपल सा टोनर या फिर अपना आप टाइम और अपने पैसे दोनों बचाना चाहते हो तो इन सारी चीजों की जगह पर यूज कर सकते हो सिर्फ एक चीज और वो है ये मामा अर्थ की विटामिन सी डेली ग्लो फेस क्रीम ये गाइस ये सारी चीजों का आपके लिए काम करेगी जो लोग उनसे पूछते हैं कि डेली बेसिस पे डे क्रीम कोई सजेस्ट करे जो आप यूज कर सकते हो तो ये सबसे बेस्ट चॉइस है ये सबसे पहले तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी क्योंकि इसमें विटामिन सी है और टर्मरिक है विटामिन सी आपकी स्किन में कोलाजिन को बूस्ट करता है स्किन में आपकी रेडियंस आपके स्किन में ग्लो पैदा करता है और आपकी स्किन से पिगमेंटेशन को भी रिड्यूज करता है वहीं टर्मरिक आपकी स्किन से डलनेस को दूर करता है और स्किन में ग्लो पैदा करता है ये सारे स्किन टाइप के लिए सूटेबल है और इसका फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है इसको लेके जैसे आप अपनी स्किन में अप्लाई करोगे क्विकली ये आपकी स्किन में एब्सॉर्ब हो जाता है मॉइस्चराइज डीपली कर देता है आपकी स्किन को और नेचुरल ग्लो देख रहे हो आप मेरी स्किन में कितना इंस्टेंटली ये आ गया है ये विंटर्स में जो हम सभी को चाहिए और ये शॉर्ट टर्म ग्लो आपके लिए लॉन्ग टर्म हो सकता है बिकॉज ऑफ दी नेचुरल इंग्रेडिएंट्स जो इसमें प्रेजेंट है इसके नेचुरल इंग्रेडिएंट्स सिर्फ आपकी स्किन को मॉइस्चराइज ही नहीं करेंगे आपकी स्किन में ग्लो ही पैदा नहीं करेंगे बल्कि आपकी स्किन को हार्मफुल जो सन रेज होती है सन की जो हार्मफुल रेज होती है उससे भी प्रोटेक्टेड रखेंगे तो क्या ये क्रीम मॉइस्चराइजर सनस्क्रीन सारी चीजों की तरह एक साथ काम नहीं कर रहा डेली बेसिस के लिए बहुत अच्छी क्रीम है और डेली इसीलिए गाइस क्योंकि ये केमिकल फ्री टॉक्सिन फ्री है मामा के सारे प्रोडक्ट्स केमिकल फ्री होते हैं और नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बनाए जाते हैं और इनकी ये गुडनेस सिर्फ इनके प्रोडक्ट्स में नहीं होती इनकी वैल्यूज में होती है जैसे मामा के कोई भी प्रोडक्ट को जब आप परचेज करोगे ना तो माम
डिसाइडर जो होगा उनको मिलेंगे हर एक ऑर्डर पे फ्री शिपिंग और फ्री गिफ्ट्स इतना ही नहीं सारे एक्सक्लूसिव सेल्स और ऑफर्स की जानकारी भी तो अगर आप गुडनेस इंसाइडर बनना चाहते हो तो उसके भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है इसको परचेस करने की लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है अमेजोन फ्लिपकार्ट नाइका हर जगह पर इसको आप चेकआउट कर सकते हो लेकिन मामा अर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट पर चेकआउट करें और स्किन ट्वेंटी कोड यूज करें तो आपको ट्वेंटी का इस पर इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिल जाएगा एक ऑयल यूज करना शुरू कर दो क्योंकि विंटर का सबसे बेस्ट टाइम होता है क्योंकि आपकी स्किन ऑलरेडी डिमांड भी कर रही है और इसको यूज करने से आपकी सिर्फ जो ड्राइनेस की प्रॉब्लम है वो खत्म नहीं होती आपकी स्किन में ग्लो आता है आपकी स्किन की डेड सेल्स जो है वो भी चले जाते हैं जैसे एंटी एजिंग के लिए आप रोज हिप का ऑयल यूज कर सकते हो स्किन की ब्राइटनिंग के लिए आप आमंड ऑयल यूज कर सकते हो ग्लोइंग के लिए आमंड ऑयल यूज कर सकते हो हाइड्रेशन के लिए ड्राइनेस को दूर करने के लिए कोकोनट ऑयल यूज कर सकते हो आपकी स्किन में पोर्स आपके क्लॉक ना हो इसलिए आप हो ऑयल यूज कर सकते हो तो जो आपको ऑयल अच्छा लगता है वो लीजिए दो से तीन ड्रॉप्स बस आपको अपने हाथ में डालना उसको अच्छी तरीके से रब करना है ताकि हल्का सा वार्म हो जाए और इसको लेके अपने फेस पे अच्छे से पैट करना है ये आप दिन में कर सकते हो डे टाइम पे कर सकते हो रात में सोते वक्त कर सकते हो मॉइस्चराइजर लगाने के बाद कर सकते हो इससे गाइस आपकी स्किन की ड्राइनेस जो है वो कम्प्लीटली खत्म हो जाती है जब आप मॉर्निंग में या नेक्स्ट टाइम जब आप अपने फेस को वॉश करोगे आप देखोगे आपकी स्किन जो है वो खींची खींची नहीं लग रही ड्राई नहीं लग रही उल्टा आपकी स्किन में ग्लो दिखेगा और डेली बेसिस पर यह ऑयल यूज़ करने से आपकी स्किन ग्लो करने लगेगी ब्राइट होने लगेगी और आपकी स्किन हाइड्रेटेड दिखेगी आपकी स्किन में रफनेस नहीं दिखेगी स्किन आपकी स्मूथ दिखेगी और अगर आप कोई डी आई क्लेंजर चाहते हो तो सिंपल जो एलोवेरा जेल होता है ठीक है एलोवेरा लीफ ले लीजिए जेल ले लीजिए ये आपको रोज करने की जरूरत नहीं है डेली बेसिस पे जो हनी वाला हैक मैंने बताया वो आप कर सकते हो ठीक है और अगर आपको पॉसिबल हो हफ्ते में एक से दो बार अपने स्किन को ना एलोवेरा जेल की लीफ लेके अपने स्किन को क्लेंस करें ठीक है ये इसके जो विटामिन है इसके विटामिन कौन से कौन से पता है ए सी ई ये सारे विटामिन आपको एलोवेरा जेल में मिल जाते हैं ये जेल हाइड्रेटिंग भी है ये जेल क्लेंजिंग के लिए भी है जेल टोनिंग के लिए भी है जेल मॉइस्चराइजिंग के लिए भी है ऑल पर्पज ब्यूटी जेल है ये तो इसलिए बस इसको लेके अपने स्किन में अच्छे से रब करें क्लेंजिंग भी हो गई टॉक्सिन भी रिमूव होगा आपकी स्किन हाइड्रेट भी होगी आपकी स्किन ग्लो भी करने लगेगी अच्छे से रब करने के बाद इसको एज अ फेस पैक अपने फेस पे छोड़ दीजिए और उसके बाद में अपने स्किन को वॉश करें कितनी स्मूथ कितनी ग्लोइंग कितनी सॉफ्ट कितनी हाइड्रेटिंग आपकी स्किन देखेगी आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते उसके बाद एक चीज जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ वो है गाइस एक सिंपल सा स्क्रब क्योंकि गाइस सर्दियों में ना ड्राइनेस की वजह से हमारी स्किन में सबसे ज्यादा डेड सेल्स जम जाते हैं जिसके वजह से हमारी स्किन डल दिखती है रूखी सूखी दिखती है इसको निकालना जरूरी है ताकि आपकी फ्रेश स्किन हमेशा स्मूथ दिखे हमेशा ग्लोइंग करती हुई दिखे इसके लिए मैं आपको एक ऐसा विंटर्स वाला स्क्रब दिखा रही हूँ जो ना सिर्फ आपकी स्किन से डलनेस ड्राइनेस डेड सेल्स को दूर करेगा बल्कि आपके रंग को भी निखारेगा इसके लिए आपको यूज करना है मलाई का यस ये सबसे बेस्ट टाइम है मलाई को यूज करने का दूध दही मलाई ये तीन चीज ऐसी है जो दूध से ही बनी बनाई जाती है गाइस दूध से ही निकलती है लेकिन ये तीनों के फायदे अलग है क्योंकि तीनों में लैक्टिक एसिड लैक्टोज और ये सारी चीजों का जो मात्रा है वो बहुत अलग अलग होती है और आ, क्रीम जो है मलाई ये हर सीजन में हम यूज नहीं कर सकते सिवाय सर्दियों के थोड़ी सी मलाई लेना फ्रेश मलाई लीजिए ताजी ताजी मलाई इसमें डाले थोड़ा सा हल्दी पाउडर और डाले थोड़ा सा राइस पाउडर ठीक है राइस पाउडर पाउडर जिस है उसको अच्छी तरीके से आपको मिक्स कर लेना है और बस लेके अपने स्किन में हफ्ते में दो से तीन बार एटलीस्ट अपनी स्किन को एक्सफोलिएट करना जरूरी है विंटर्स में इसको लेके अपने स्किन में अच्छी तरीके से जब आप रब करोगे आप देखोगे डेड सेल्स आपके रिमूव हो रहे हैं जिससे आपकी स्किन पॉलिश हो रही है यह पॉलिशिंग के लिए बहुत अच्छा है आपकी स्किन के लिए डेड सेल्स आपके रिमूव हो रहे हैं उसी के साथ साथ ये मलाई आपकी स्किन को हाइड्रेट कर रहा है ग्लोइंग बना रहा है स्किन को आपकी स्मूथ बना रहा है हल्दी वहीं आपकी स्किन से डार्कनेस टैन को रिड्यूस कर रही है राइस पाउडर आपके डेड सेल्स को रिड्यूस कर रहा है स्किन को आपकी लाइटन कर रहा है बहुत ही बेस्ट स्क्रब है ये सर्दियों के सीजन के लिए सिर्फ तीन चीज आपको इसमें लग रही है और जब आप इसको रब करोगे एक बार में आप देखोगे आपकी स्किन कितनी स्मूथ कितनी पॉलिश कितनी निखरी हुई कितनी ब्राइट और ग्लोइंग दिख रही है यह सिंपल से विंटर स्क्रब से इसको लेके अच्छी तरीके से अपने स्किन में रब करना है वॉश करे हफ्ते में कम से कम दो से तीन बार यूज करे बिलीव मी आपकी स्किन में ड्राइनेस डलनेस टैनिंग ये सारी चीजें आपकी स्किन में नहीं आएगी उल्टा आपकी स्किन ये सर्दियों में भी निखरते जाएगी ग्लो करते रहेगी ये सिंपल से टिप्स
क्योंकि आप मेरे सब्सक्राइबर हो आपकी स्किन हमेशा अप टू डेट दिखनी चाहिए उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया है और आपने इस वीडियो को लाइक भी किया है नहीं किया तो प्लीज गाइज इट्स अ रिक्वेस्ट प्लीज वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अब तक नहीं किया है तो और प्लीज वीडियो को शेयर भी जरूर करें मैं रबिया फिलहाल के लिए साइनिंग ऑफ मिलूंगी मेरे अगले वीडियो में इसी तरह से आपकी बॉडी और हेयर की रूटीन के साथ में जल्द ही तब तक ले ठीक केयर लव यू बाय